Primeramente, agradecerles por solidarizarse con la lucha, ya no de los jornaleros del Valle de San Quintín, sino de los jornaleros del país. Un agradecimiento especial al comité que nos fue a recibir desde que entramos a este estado. Nos ha dado los, los sagrados alimentos, nos ha brindado hospedaje. De verdad, nos sentimos muy felices, muy contentos de estar aquí con ustedes y nos motiva a seguir caminando hasta llegar a nuestro objetivo, que es llegar el 17 de marzo en la Ciudad de México, en el Monumento de la Revolución, a las 11 de la mañana, en el primer encuentro nacional de jornaleros agrícolas del país. Esta caravana lo hemos venido anunciando en diferentes municipios y estados donde nos ha tocado estar lleva un objetivo muy claro que es exigirle al gobierno federal estatal y municipal que cumpla con las minutas firmadas con los jornaleros del Valle de San Quintín el 13 de mayo y el 4 de junio de 2015 porque lamentablemente después de esas firmas se han olvidado de los jornaleros del Valle de San Quintín y del país. El gobierno federal nos decía, en el país solamente hay 260 mil jornaleros, cuando nomás en el Valle de San Quintín hay cerca de 80 mil jornaleros. Y hace rato que platicábamos con algunos compañeros aquí, nomás aquí en Sinaloa, en la temporada fuerte del trabajo, llegan cerca de 160 mil jornaleros que vienen del estado de Oaxaca, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, los estados más olvidados y marginados del país, por el gobierno, por esa razón, compañeros, los compañeros que salen de estos estados marginados vienen a buscar mejores oportunidades de trabajo y lo único que hemos encontrado son campos llenos de explotación, campos y empresarios que no respetan ni los mínimos derechos establecidos en la Ley Federal de Trabajo de los jornaleros y jornaleras. Y por supuesto... Esto pasa en nuestro país gracias a la complicidad del gobierno y de, y de los sindicatos charros o sindicatos de protección que tienen...